Hi my dear kids good morning how are you fine very good welcome back to our play box class kids do you remember what we discussed in our last play box class ningalku ormai undo endha nammal nammude kaiyna play box class la discuss cheyidathenne do you remember yes then tell me endakya nammal discuss cheyidathu ha yes we discussed what is the play box subject endaani play box nu varna subject ennu nammal discuss cheyidu le then we discussed what is computer പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ് എന്തായിരുന്നു അത് എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ആ ഐ നോ ഹൗ ടു മേക്ക് എവ്രി വൺ ലിസൺ ടു മ്യൂസിക് ആൻഡ് വ്യൂ ഫിലിംസ് മറ്റുള്ളവർ ഫിലിംസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും പാട്ട് കേൾപ്പിക്കാനും ഒക്കെ എനിക്ക് പറ്റും എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെയോ ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗെയിംസ് അറ്റ് ഹാൻഡ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് കമ്പ്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെ എന്താ ചോദിച്ച നമ്മളോട് ക്യാൻ യു സേ ഹു ആർ ദർ വിത്തിൻ മീ എൻ്റെ കൂടെ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയോ എന്ന് നമ്മളോട് കമ്പ്യൂട്ടർ ചോദിച്ചില്ലേ അതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചതല്ലേ വാട്ട് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പാർട്സ് എന്താ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് ബോഡി പാർട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഐ നോസ് മൗത്ത് ഹാൻഡ് ലെഗ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബോഡി പാർട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനുമുണ്ട് ചില പാർട്സുകൾ അവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് പാർട്സുകൾ നമുക്കിന്ന് നോക്കാം so today we are going to discuss what are the different parts of a computer or a computer inde vividha parts edakkiyana nu namukku onnu discuss edalo nokka le are you ready yes then let's see the first part is monitor onnamathe oru bhagam aanu ende monitor picture la nokku ningal kaanan kaiyunnille ഇതിനെയാണ് മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുക എന്താ മോണിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ മോണിറ്ററിലാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനാണ് എന്ത് മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്ന ഗെയിംസ് ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണുക ഇതിലാണ് മോണിറ്ററിലാണ് ഓക്കെ ദൻ വട്ട് ഇസ് ദിസ് ഇറ്റ്സ് എ മോണിറ്റർ വട്ട് ഈസ് മോണിറ്റർ പറയൂ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര് മോണിറ്റർ എം ഒ എൻ ഐ ടി ഒ ആർ മോണിറ്റർ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ദൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് കീബോർഡ് ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് ഏതാണ് കീബോർഡ് വട്ട് ഈസ് കീബോർഡ് എന്താ കീബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കീബോർഡ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ കീബോർഡ് എന്താണ് കീബോർഡ് ഒരുപാട് കീസ് ഉള്ള ബോർഡാണ് എന്ത് കീബോർഡ് അപ്പോൾ എന്താ കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണുന്നില്ല ആ പിക്ചറിൽ ഒരുപാട് ബട്ടൺസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അതിൽ ആ ഈ ബട്ടൺസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് കീബോർഡ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താണ് കീബോർഡ് വട്ട് ഈസ് കീബോർഡ് കെ ഇ വൈ ബി ഒ എ ആർ ഡി കീബോർഡ് ഡു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യെസ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മൗസ് മൗസ് വട്ട് ഈസ് മൗസ് നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ മൗസ് നമ്മൾ മറ്റെവിടെയോ മൗസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആരെയാണ് നമ്മൾ മൗസ് എന്ന് പറയുക ആ യെസ് എലിയെ നമ്മൾ മൗസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ എലിയെ പോലെ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ കാണാൻ ആ ഒരു വാലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇതിന് അതായത് എൻ്റെ വയറാണ് കേട്ടോ ഇതിന് രൂപം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു എലിയെ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പേരും മൗസ് എന്തിനാ നമ്മൾ മൗസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അതായത് സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ മൗസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൗസ് യൂസ് ചെയ്യുക മൗസിന് മുകളിൽ നോക്കൂ ഒരു ബട്ടൺ കാണുന്നില്ലേ ആ ബട്ടണിൽ നമ്മൾ 
ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം തെളിഞ്ഞു വരിക സ്ക്രീനിൽ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് അതിൻ്റെ ആരോ മാർക്ക് എത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞു വരും അതാണ് മൗസ് വട്ട് ഈസ് മൗസ് എം ഒ യു എസ് ഇ മൗസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സി പി യു സി പി യു ഇതും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് This is the brain of computer. എന്നാണ് പറയുക നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തലച്ചോറ് ബ്രെയിൻ ആണ് സി പി യു എന്നാണ് പറയുക ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരുപാട് വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് സി പി യു അതിൽ കണ്ട ഒരു ബട്ടൺ കണ്ടോ നിങ്ങൾ സി പി യുവിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആവുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് വിവരങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് സി പി യു എന്താണ് സി പി യു ഓക്കെ മോണിച്ചർ കീബോർഡ് മൗസ് ആൻഡ് സി പി യു ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് Yes, very good. Now, look here. Do you like to play with a computer? നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ Do you like to play? ഇഷ്ടമാണോ Yes. Okay. See, the computer is here with lots of games. ഇവിടെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് G Compress is one among them. ജി കോംപ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിം ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് എന്ത് ജി കോംപ്ലീസ് പ്ലേ ജി കോംപ്ലീസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യുവർ ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറുടെ സഹായത്തോടെ ജി കോംപ്ലീസ് എന്ന ഗെയിം കളിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നും ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കായിരുന്നു അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എന്താണ് ജി കോംപ്ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് കളിക്കുക എന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് സ്കൂൾ തുറന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കൂളിലിരുന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജി കോംപ്ലിസ് എന്ന ഗെയിമും മറ്റുള്ള ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കളിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ ടു പ്ലേ ദ ജി കോംപ്ലിസ് ഗെയിം എങ്ങനെയാണ് ജി കോംപ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം കളിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തത് നോക്കൂ ടു ഓപ്പൺ ജി കോംപ്ലിക്സ് ജി കോംപ്ലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിം ഓപ്പൺ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പോകണം ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പോകണം ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്വീറ്റ് ജി കോംപ്ലിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്വീറ്റ് ജി കോംപ്ലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തുള്ള ആ പിക്ചർ പോലെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മോണിറ്ററിൽ തെളിഞ്ഞു വരും അതിൽ കൊടുത്തത് നോക്കൂ ബട്ടൺസ് ഓൺ ജി കോംപ്ലിക്സ് ജി കോംപ്ലിക്സിലുള്ള ബട്ടൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ബട്ടൺസ് കാണാനുണ്ടല്ലേ നമ്മൾക്ക് ആ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബട്ടൺ എന്താണ് ടു ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ബട്ടൺ പിന്നെയോ ടു ചേഞ്ച് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ ഗെയിം രണ്ടാമത്തെ ബട്ടൺ എന്തിനാണ് ആ ഗെയിമിൻ്റെ ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബട്ടനാണ് തേർഡ് ബട്ടൺ എന്താണ് ടു റിട്ടേൺ ഫ്രം ദ ഗെയിം ഗെയിമിൽ നിന്നും തിരിച്ച് വരാനുള്ള ബട്ടനാണ് മൂന്നാമത്തേത് ദെൻ ദ ഫോർത്ത് ബട്ടൺ ടു റിപ്പീറ്റ് ദ ഗെയിം ആ നാലാമത്തെ ബട്ടൺ എന്തിനാണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ നാലാമത്തെ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും നൗ ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ഗെയിം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അവർ ഗെയിംസ് നെയിം ഈസ് വാട്ട് കളർ ഈസ് ഇറ്റ് നിറം ഏതാണ് എന്ന ഗെയിമാണ് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ലെറ്റ്സ് സി വോട്ട് ഈസ് ദ ഗെയിം എന്താണ്
ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു ചില കളേഴ്സിൻ്റെ നെയിമ് പറയാൻ കഴിയോ ടു നോ മോർ അബൌട്ട് കളേഴ്സ് പ്ലേ ദ ഗെയിം കള വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യുവർ ടീച്ചർ കൂടുതൽ കളേഴ്സിനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കള എന്ന ഗെയിം നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറോടൊപ്പം കളിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിമിൻ്റെ പേരെന്താണ് കള വട്ട് ഇസ് ദ ഗെയിം കള ലുക്ക് ദർ അവിടെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓട്ടോ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണത് ആ ദർ ആർ എ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പക്ഷികളെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി അവിടെ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ലുക്ക് വാട്ട് ഈസ് റിട്ടേൺ ഹിയർ ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് താഴെ നോക്കൂ ഒരു നീല ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ബേർഡ് ഹാവിങ് ദ കളർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇനി നമ്മുടെ ഗെയിമിൽ ഓരോ നിറവും പറയും ആ പറയുന്ന നിറത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ഗെയിം കേട്ടോ അതിന് താഴെയായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താ ഡോൺ ഫോർഗേ ടു റൈ ദ നെയിംസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് വാട്ട് യു ഹാവ് ഫൗണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ നിറത്തിൻ്റെ പേര് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഒരു ടീച്ചറുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ട് ടു പ്ലേ ദ ഗെയിം ജി കോംബ്രേസ് ജി കോംബ്രേസ് എന്ന ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗോ ടു ഡിസ്കവറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഗോ ടു ഡിസ്കവറി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെയോ ഗോ ടു കളർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അടുത്തത് ഗോ ടു കളർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെയോ കളേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പോയാലോ ഈ ഗെയിം എങ്ങനെയാണ് കളിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ നോക്കാം ഓക്കെ ആർ യു റെഡി യെസ് ദെൻ ലെറ്റ് സി ഇത് നോക്കൂ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മോണിറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഇനി മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പോയി പിന്നീട് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പോയി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ജി കോംപ്ലീസ് എന്ന ഓപ്ഷനിലും പോയി ബട്ടൺസ് നോക്കൂ മതിയാക്കാം തിരിച്ചു ഗെയിമിൽ നിന്ന് പോകാം ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഹെൽപ്പ് ആവശ്യപ്പെടാം സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന നിറത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കറുപ്പ് കറുപ്പ് ചുവപ്പ് വെള്ള നീല പച്ച മഞ്ഞ ഉത്തരം പരിശോധിക്കുക മഞ്ഞ പച്ച നീല വെള്ള കറുപ്പ് ഗുഡ് മഞ്ഞ മഞ്ഞ മുന്നോട്ട് പോവുക നീല നീല അഭിനന്ദനങ്ങൾ പച്ച പച്ച അതിഗംഭീരം വെള്ള വെള്ള പിന്നോട്ട് സഹായം ഡ്യൂ ലൈക്ക് ദ ഗെയിം കിഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം ഇഷ്ടമായോ 
ഇഷ്ടമായില്ലേ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ലെവൻ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുമോ എടുത്തില്ലേ അവിടെ നോക്കൂ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ Don't forget to write the names of the colors that you have found. നിങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയ നിറങ്ങളുടെ പേര് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലേ അവിടെ എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ ഗെയിം കളിച്ചത് കണ്ടില്ലേ ആ ആ ഗെയിമിൽ ഏതൊക്കെ കളേഴ്സാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് പല കളേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയില്ലേ ആ കളേഴ്സിൻ്റെ നെയിം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്ലേ ബോക്സ് നോട്ടിലും അത് എഴുതണം കേട്ടോ Okay kids do the work in your textbook and notebook let's see in our next class with a new game till then take care bye bye